প্রিয় দর্শক শ্রোতা শুরু করছি ইরানি বোরকা বাজার নিবেদিত বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন হৃদয়ে জুমাবার অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা একজন সম্মানিত আলোচককে দাওয়াত করেছি তিনি আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন তার কাছ থেকে আমরা আলোচনা শুনব আসুন প্রথমে তার পরিচয়টা আমরা নিয়ে নেই আর তিনি হচ্ছেন মৌলানা মুফতি রফিকুল ইসলাম হেলালি সম্মানিত মুহাদ্দিস ধামতি ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা কুমিল্লা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটা হলো কলেমা তাইয়েবা এর হাকিকত প্রসঙ্গ হলো ঈমান ও আকীদা এই বিষয়টাকে সামনে রেখে যদি আমাদেরকে কিছু কথা সম্মানিত উপস্থাপক আপনাকে ধন্যবাদ কারণ কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন একজন বেদিন যদি দিনে আসতে হয় একজন অমুসলিম যদি ইসলামে প্রবেশ করতে হয় একজন বেঈমান যদি ঈমানদার হতে হয় তাকে ইমান আনতে হয় যে কথাটা কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন আল্লাহ পাকের ভাষ্য হলো আমিনু বিল্লাহি ও রসুলহি তোমরা ইমান আনো আল্লাহ পাকের উপরে ইমান আনো আল্লাহর হাবিবে পাকের উপরে আল্লাহ পাকের সরাসরি অর্ডার কিন্তু শুধু আল্লাহ পাকে মানার কথা আল্লাহ বলেন নাই বরং আল্লাহর অর্ডার ছিল আমিনু বিল্লাহি ও রসুলি তোমরা ইমান আনো আল্লাহর উপরে শুধু আমিনু বিল্লাহ শুধু আমিনু বিল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন আমিনু বিল্লাহি ও রসুল ইমান আনো আল্লাহর উপরে আল্লাহর হাবিবে পাকের উপরে কারণ আল্লাহ পাকে অনেকেই মেনেছে কাফের বিমান গণ জানেন যে আকাশ জমিন যিনি তৈরি করেছেন তিনি আল্লাহ পাক কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে না হোক মৌন সম্মতি দ্বারা অস্বীকৃতি দিয়েছেন যে কথা না পবিত্র কোরআন শরীফ আছে ওয়ালাইন সাল তাহুম মান খালা কাসামাওয়াতি ওয়াল আরদা লাইয়াকুল্লাহ ইয়া নাবি আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যদি এদেরকে প্রশ্ন করেন কি আকাশ এবং জমিন তৈরি করেছে এরা এক বাক্যে বলবে এ সব কিছুর যিনি তৈরি কর্তা সৃষ্টিকর্তা তিনি রব তিনি আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ পাকের এই যে স্বীকৃতি দেওয়ার পর এদেরকে কিন্তু মুমিন বলা হয় না এরা কাফের অথচ কাফেরদের ব্যাপারে কিন্তু আয়ারটা যে এদেরকে যদি প্রশ্ন করেন কাফের বেইমানদেরকে আল্লাহ পাকি নিজে সার্টিফাই করলেন এরা বলবে আল্লাহ কিন্তু এরপরে এদেরকে কাফর বলে সম্বোধন করা হয়েছে তার মানে শুধু আল্লাহ পাককে মানার কথাকে ইমানদার বা মুমিন তাকে বলা যায় না বরং আল্লাহ বলেন আমিনু বিল্লাহি ও রসুলি ইমান আনো আল্লাহর উপরে ইমান আনো আল্লাহর হাবিবে পাকের উপরে যারা নবী পাককে যারা বাদ দিবে শুধু আল্লাহ পাককে যারা মানবে অথবা পরকালকে মানবে হুজুর পাককে বাদ দিয়ে দিবেন আল্লাহ পাক তাদের ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে সুরা বাকার সাত বা আট নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেছি অমিনান্না সিমাইয়া কুলু আমান্না বিল্লাহি অবিলিয়া অমিল আখেরি অমা হুম বিম মিনিন মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা বলবে আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর উপরে আমরা ইমান এনেছি পরকালের উপরে এরপর আল্লাহ পাক বলেন যে না না অমা হুম বিম মিনিন তারা ইমানদার নয় তারা হলো বেইমান কারণ তারা আল্লাহ পাককে মেনেছে আল্লাহ পরকালে ফিরে যেতে হবে এটাকেও মানছে কিন্তু মানে নাই শুধু নবী এ পাককে এই জন্য তাদেরকে ইমানদার বলা হয় না তাহলে ইমানদারকে মুমিনকে এই কথাটাও আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে কারিমের আর একখানা আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ইন্নামাল মিনুন আল্লাহ দিন আমানু বিল্লাহি ও রসুলহি আল্লাহ পাক বলেন নিশ্চয়ই মুমিন হলো তারা যারা ইমান এনেছে আল্লাহর উপরে ইমান এনেছে আল্লাহর হাবিবে পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপরে তারা হলো ইমানদার এবং যে শাহাদাতের বাণী দিতে হয় একজন বেদিনকে যদি দিনে আসতে হয় সে শাহাদাতের বাণীর মধ্যে যেমন তাওহিদ আছে শাহাদাতের বাণীর মধ্যে রিসালাতও আছে যেমন আন উমরুল আন ইবন উমর আদি আল্লাহ তালু কল কদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বুনিয়াল ইসলাম আলা খমসিন শাহাদাতি আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওহান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই যে চমৎকার কথা এই হাদিসটার মধ্যে শাহাদাতের যে সর্বপ্রথম যে কালিমা আমরা দেখি ইমান বলে থাকি এখানেও আল্লাহ পাকের তাওহিদের সাথে রেসালাতের কথাটা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে তাহলে হাদিসের আর একটা জায়গার মধ্যে যেখানে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করতে চাস কে যে মান কল আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ দাখালাল জান না আর এটা ছিল ইসলামের শুরুর কথা স্টার্টিং স্টার্টিং পয়েন্টে যেমন সেখানে অনেক সময় রোজা সেখানে রোজা ছিল না ইসলামের দ্বিতীয় হিজড়িতে দ্বিতীয় হিজড়িতে যায় সাবান মাসে রমজানের রোজা সিয়াম সাধনা ফরজ ফরজ হয়েছে অথচ ইসলামের বাণী হুজুর দিয়েছেন সেই সুদূর মক্কায় তেরো বছর হিজরতের আরও দুই বছর এখানে অর্থাৎ প্রায় পনেরো বছর পর নবুতের প্রায় পনেরো বছরের সময় কিন্তু রোজার কথা আসছে তার মানে নবুতের সাড়ে এগারো বছর সময় নামাজের কথা আসছে তার মানে এটা ছিল শুরুর কথা যে সময় নামাজও ছিল না যে সময় রোজা অত ছিল না ইমান দিয়ে শুরু হবে সেই কথাটাই ছিল শুরুর কথাটা লা ইলাহিল্লাহ যে কথাটা পরবর্তীতে ব্যাখ্যাতে মোস্তাদেরকে হাকেম গ্রন্থে 
বাইহাকি শরীফে স্পষ্ট আছে কালিমাতু তাকওয়া হিয়া কালিমাতে তাইয়বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাফসীরুর রুহুল বায়ান তাফসীরুর রুহুল মানিতে এই কথাটা সুস্পষ্ট হয় কালিমাতু তাকওয়া হিয়া কালিমাতু তাইয়বা আই কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেখানে কিন্তু এই বিষয়টি আছে এবং উমিরতু আন উকাতিল আন্নাস যে ও হযরত আবু আল্লাহর হাবিবে পাকের ওফাতের পর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু যখন খেলাফতের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং যেখানে জাকাত দিতে যারা অস্বীকার করলেন এদের বিরুদ্ধে যখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু তখন কিন্তু বলেছিলেন আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব যারা এই স্বীকৃতি দিতেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এবং হুজুরের জামানায় এই স্বীকৃতি দানকারী এমন ব্যক্তিগণ যারা সাধারণ পরিমাণ খেজুরের দানা পরিমাণ মানে যারা যাকাত আদায় করেছে আমার এই সময়ে যদি একটু যাকাত দিতে অস্বীকার করে আমি তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু জিহাদ করব আমি তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করব যুদ্ধ করব এখানে কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর কথা বলেন এই হাদিসটার মধ্যে হাদিসের মধ্যে শাহাদাত রে তাওহীদ যেমন আছে রিসালাতের বাণীটাও ঠিক তেমনি আছে তাই আল্লাহর হাবিবে পাককেও মানতে হবে আল্লাহ পাককে মানতে হবে যে কথাটা বারবার কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আতি আল্লাহ ওয়া আতি আর রাসূল তোমরা আল্লাহ পাককে মানো আল্লাহর হাবিবে পাককে মানো আল্লাহ পাকের এতাত করো হাবিবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এতাত করো আদম আলাইহি সালাতু সালাম বলেন আমি দেখেছি আল্লাহ নামের পাশে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এই শব্দটি লেখা আছে যেমন মুসনাদে আহমদিতে আছে যে আদম আলাইহি সালাম হযরত শীষ আলাইহি সালামকে ওসিয়ত করলেন বাবা শীষ আমি তোমাকে ওসিয়ত করি যখনই তুমি আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করবা আল্লাহর নামের সাথে আরেকটা নাম তুমি যুক্ত করে নিও শীষ পয়গম্বর বললেন বাবা ওই নামটা কি ওই নামটা হলো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে নামটা আমি জান্নাতে দরজায় জান্নাতের জানালায় হুর গেলমানের কপালে এমন কি হাদিস শরীফ আছে ওয়ালা ওয়ারাকি সাদারির জান্না যে জান্নাতের গাছের পাতায়ও আমি ও নামটি লেখা দেখতে পেয়েছি তার মানে আল্লাহ পাকের অর্ডারটাই ছিল আমার উপর যেমন ঈমান আনো আমার দোস্ত নবী মোস্তফার উপর ঈমান আনো এই ইমান এর মূল কথাটাই হলো তাওহিদ এবং রিসালাত আল্লাহ পাককে বিশ্বাস করা নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বিশ্বাস করা এর নামই হলো ইমান আচ্ছা ইমান আকীদা আমল এই যে তিনটা শব্দ আমরা পরপর পরপর প্রথমে ইমান ইমান তারপরে আকীদা তারপর আমল আমল এই বিষয়টা যদি একটু খুলে বলি যে ইমান শব্দের অর্থ হলো যেমন বিশ্বাস আকদুন মানে হলো গিরা দেওয়া কোন একটা জিনিস হৃদয়ে বদ্ধ মূল করা পরিপক্ক করা আর কি এটার নাম হলো আকিদা ইসলামের শুরুতে প্রারম্ভিককালে যে বিষয়গুলো আসলে ইমানের যে কথাটা আকিদা শব্দটি প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত ছিল না ছিল না সেখানে শুধু ইমান শব্দটি ব্যবহৃত ছিল যে কথাটা পরবর্তীতে আকিদায় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে পরবর্তী যতগুলো গ্রন্থ এসেছে সমস্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে আকিদা শব্দটা উল্লেখ আছে আকায়েদ এই বিষয়গুলো উল্লেখ আছে প্রথম অবস্থায় এটাকে ফিকার অন্তর্ভুক্ত করা হতো তো যাই হোক ওখানে ইমানে যে বিষয়টি আর আকিদা দুটি সমর্থবোধক শব্দ হয়তো ইসলামের শুরুতে আকিদা নিয়ে এত রকম আজকে যে বাড়াবাড়িগুলো হচ্ছে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে হুজুর আসলাম বলে গেছেন এমন মতভেদ আসবে ইন্না কানা বনি ইসরাইল ইমান কানা বনি ইসরাইল ইফতারকু বি সিনতাইনি ও সাবিনা মিল্লাতান সাতাফতারি কু উম্মাতি বি সালা সাতিউ ও সাবিনা মিল্লাতান কুল্লু হুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা ওহিয়া আকায়েদে আহালে সুন্না ওয়াল জামা নবী করিম সাল্লামের বাণী হলো যে যারা বনি ইসরাইল পূর্বে যারা ইন্না মানকানা ফি বনি ইসরাইলা ইফতারাকু বি সিনতাইন ও সাবিরা মিল্লাতান বনি ইসরাইলার বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে খুজুর পাক পল সাল্লাম বলেছেন সাতাফ তারিখ উম্মাতি বি সালা সাতি ও সাবিনা মিল্লাতান আমার উম্মতগণ তিহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে কুল্লু হুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা যে বাহাত্তর দলই জাহান নামি হয়ে যাবে ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা একটি মাত্র দল যাকে না জিয়া বলা হয় তাফসিরে রুহুল বয়ান সুরা ফাতেহার জিলদি আউ্বালি এর প্রথম খণ্ডেই আলহামদুলিল্লাহ হিরব্বিল আলমিন এর ব্যাখ্যায় কয়েক পাতা উল্টাইলে হাদিসখানা এখানে উল্লেখ করা আছে মেশকাত শরীফে আছে মোল্লা আলী কারি রহমাহুল বাড়ি তিনি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে ইল্লা মিল্লাতান ওয়াহিদা ওহিয়া মিল্লাতান না জিয়া ওইটা দল হলো না জিয়া যার আরেকটা নাম ওহিয়া মিল্লাতান না জিয়া সেটা হলো না জি একটি দল মানে নাজাত প্রাপ্ত মুক্তি প্রাপ্ত একটি দল যারা সফল কাম একটি দল ওই দলটার ব্যাখ্যা দিয়েছেন মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ হেলাই ওই দলটার নাম হলো ওহিয়া আকায় দি আহলে সুন্না ওয়াল জামা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এই একটি মাত্র নাজাত প্রাপ্ত মুক্তি প্রাপ্ত দল যার নাম হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাফসির রুহুল বয়ান আল্লামা ইসমাইল হক্কি রহমতুল্লাহ হেলাই জিলদে আউ্বালের সুরা ফাতেহার এই প্রথম আয়াতের ব্
আমরা আরেকটু যদি বিস্তারিত বলতে যাই নুরুল আনোয়ার সকল মাদ্রাসা ইয়াতে পড়ানো হয় উসুলের ফিকার একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি কিতাব নুরুল আনোয়ার যে শুরুতে আছে ইহিদিন সিরাতাল মুস্তাকিম ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যখন হামদ এবং সানা দিয়ে যখন শুরু খুদবার মধ্যে ইহিদিন সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল মুস্তাকিমের ব্যাখ্যায় উনি উল্লেখ করেছেন আল্লাহ মামুল্লাহ জিউন রহমতুল্লাহ আলাই সিরাতাল মুস্তাকিমের ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন ওহিয়া মোতামাসিতাতুন বাইনাল এফরাত ও আত্তা ফরিদ ওহি আকায়দে আহলে সুন্না ওয়াল জামা উনি উল্লেখ করেছেন যে সেরাতাল মুস্তাকিম হলো এমন একটি পথ যেটাতে না আছে বাড়াবাড়ি না আছে কমাকমি এটা মধ্যস্থতা আর ওই দলটার নামই হলো আকা এদে আহলে সুন্না ওয়াল জামা সেরাতাল মুস্তাকিমের ব্যাখ্যাটাও আসেছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কথা হুজুরে পাক সাসলাম যে পথের কথা যে মতের কথা মুক্তির কথা বলেছেন যে দল হলো নাজাত প্রাপ্ত ও দলটার নামই হলো আহাকায়দে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ যারা বিশ্বাস করেন তাওহিদ এবং যারা বিশ্বাস করেন রেসা আলাত আজকে যারা অস্বীকার করতে চান যে কথাগুলো শুরুতে যে কথাটা ব্যাখ্যা দিতে চাচ্ছিলাম আর কি যে শুধু লা ইলাহ ইল্লাহ এর নামই শুধুমাত্র কালিমা নয় বরং লা ইলাহ ইল্লাহর সাথে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আসাসলাম এটাকেও মানতে হবে কারণ আদম আলহ ইসলাম আরও বলেছেন যে আমি আর সে আজিমের পায়ার যখন নজর করলাম উনি বারবার যখন আল্লাহর কাছে কেঁদেছিলেন রব্বানা চরম নাং ফোসানা এর পরবর্তী হাদিসে আরও আসেছে বাই হাকি শরীফের একখান হাদিস একটু না বললেই নয় যে লাম্মাক তারাফা আদম আল খাতিয়া তা কলা ইয়া রব্বি ইন্নিয়াস আলুকা বিহাক্কা মোহাম্মদ আলি লাম্মা গফার তালি ওকা ইয়ার আফতা মোহাম্মদান কলা দি আন্না কা লাম্মা খলাক তানি ওয়ানা ফাকতা ফি আমি ড্রুহি রফাতু রাসি ফা রায়তু আলা ক ইমিনাশে মাকতুবান লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে আদম আলি ইসলাম বললেন ও আল্লাহ একটি নামে রুসিলা একটি কালিমা রুসিলা আমাকে মাফ করে দেন আর ওই কালিমাটা আল্লাহ পাক বললেন কোনটা কো আল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তার মানে আর সে আজিমের পায়া ও আল্লাহ পাকের নামের সাথে এই রেসালাতের নামটা যুক্ত আছে আল্লাহ পাক বললেন কাইফা আরাবতা মোহাম্মদান কেমনে জানলা কো আল্লাহ পাক আপনি যখন আমাকে সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করার পর আমি যখন ঊর্ধ্বে টালা তাকালাম আর সে আজিমের পায়া আমি তখন সুস্পষ্টভাবে লেখা দেখতে পেয়েছি যে না ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ ফা আলিম তু আন্না কালাম তুজিফ ইলা ইসমিকা ইল্লা আহাব্বাল খলকি ইলাইকা ও আল্লাহ আমি বুঝতে পেরেছি এ নামটি হলো আল্লাহ আপনার সবচেয়ে বড় প্রিয় কাজী এ নামের উসিলে আপনি আমাকে মাফ করে দেন তার মানে আমরা বুঝতে পেরেছি যেখানে আল্লাহ পাকের নাম সেখানে নবী এ পাক সাসলামের নামটা লিখা আছে মূল কথাটা হলো কালিমা তৈবার আল্লাহ পাককে যেমন মানতে হবে হাবিবে পাক সাসলামকেও মানতে হবে যে কথাটা বারবার কোরআন শরীফে কিন্তু আল্লাহ পাক তাগিদ দিয়েছেন কুল আতি উল্লাহ আবার রসুল আল্লাহ পাক কোথাও শুধু আল্লাহ পাকের কথা বলে নেই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যেখানে আল্লাহর কথা সেখানে আল্লাহ পাক তো নবী মুস্তফা সাল্লামের কথাটা উল্লেখ করে দিয়েছেন যে ব্যাখ্যাটা আল্লামা কাজী আয়াজ রহমতুল্লাহ আলার ওনার কিতাবে নাম হলো আশ্রেফা বি তারিফি হুকুকিল মুস্তফাতে উনি লিখেছেন যে আন ইবনে আব্বাস রদী আল্লাহ তালন হুকল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাহ লাম্মা নাজালাত হাজিল আয়াতু অরফানা লাকা দিকরাক ফাজা আজ ইব্রাহিল আলহ সাল্লাম ফাকল আয়া নবী আল্লাহ ইয়া রসুল্লাহ হাল আংতা তালামু কাইফা রফা আল্লাহ জিকরাকা ফাকল নবী আলহ সাল্লাম কাইফা ইয়া আখিজ ইব্রাহিল ফাকল আজ ইব্রাহিল ইয়া নবী আল্লাহ কল আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লাহ ওরফানা লাকা দিকরাক আই ইদা দুকিরতু দুকিরিতা মাই আউকামা কল আলহ সাল্লাম জিব্রাহ সাল্লাম এসে বললেন যখন এই আয়াতটা নাজিল হলো যে ওরফানা লাকা দিকরাক ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি কি জানেন আল্লাহ পাক কীভাবে আপনার শান এবং মানকে বুলন্দ করেছেন হুজুর বললেন কীভাবে রে ভাই জিব্রাহিল জিব্রাহ সাল্লাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আল্লাহ পাক বলেছেন ইদা জুকির তু জুকির তামাই যেখানে আমি আল্লাহ আমার স্মরণ সেখানে আমি আপনার হে নবী পাক আপনার স্মরণকে আমি উল্লেখ করি আপনার আপনার কথা আপনার জিকিরকে আমি সেখানে উল্লেখ করেছি যে কথার আকরানে কারিম বারবার দেখাচ্ছে আতি হল্লাহ হাও রসুল আতি উল্লাহ হাওয়া আতি ও রসুল এরপরে আল্লাহ পাকের কত সুস্পষ্ট বাণী যে মা আতা কুমুর রসুল উফা খুজুহু ও মা নাহা কুম আন হু ফাংতাহু রেসালাতের জন্য যে সুস্পষ্ট বাণী যে শুধু আল্লাহ পাককে মানা নয় বানো হুজুর যা দিয়েছেন নবী মুস্তফা যা এনেছেন তা গ্রহণ করে নাও হুজুরের যা দিয়েছেন শরীয়ত হিসাবে তা মেনে নাও মা আতা কুমুর রসুল উফা খুজুহু রসুলে কারি সাল্লা সাল্লাম যা দিয়েছেন তুমি তা গ্রহণ করে নাও ও মা নাহা কুম আন হু ফাংতাহু নবী পাক সাল্লাম যে বিষয়গুলো বারণ করেছেন তুমি তার থেকে তোমার নিজেকে বিরত রাখো সুনা নিবড়ে মাজা শুরুতি হাদিস আছে বাবু এত্তে বাই সুন্নাতি রসুল্লাহে সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রসুলে কারিম সাহেব সে বলেছেন যে যে ফাখুজু মা আতাই তুকুম ফাখুজু ও মা নাহাই তুকুম আন হু ফাংতাহু আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা তোমরা গ্রহণ করো মেনে নাও
তো হুজুর বাসলাম যেগুলো কল্যাণ করে ওগুলো আদেশ করেছেন যেটা কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ইহুল্লু লাহুম তাইয়িবাত ওয়া ইহাদ্দিমু আলাইহিমুল খবায়েস নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেগুলো তোমার জন্য তাইয়িবাত কল্যাণ কর পুষ্টি কর উপকার মানাফের মধ্যে যেগুলো আছে তোমার জন্য মানাফিয়াত আছে তোমার জন্য এগুলোর মধ্যে মুসলিহাত আছে তোমার জন্য আছে কল্যাণ এই বিষয়গুলোর মধ্যে নেক আছে সওয়াব আছে এমন বিষয়গুলো হুজুর বাসলাম হালাল করে দিয়েছেন যে বিষয়গুলো হো অকল্যাণ কর মানুষের জন্য অমঙ্গল নবী পাক সাল্লাম সেই বিষয়গুলো হারাম করে দিয়েছেন আর আল্লাহ পাক বলেন নবী পাক যা দিয়েছেন তা মেনে নাও হুজুর যা বারণ করেছেন তার থেকে পরিতা পরিহার করো তার থেকে তুমি তোমার নিজেকে বিরত রাখো নবী পাককে মানাটাই হলো স্বয়ং আল্লাহ পাককে মানা যেমন কথাটা কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন মাইয়তি রসুলা ফাকদ আত আল্লাহ যে আমার নবী পাক সাল্লামকে মানলো সে যেন স্বয়ং আমি আল্লাহ পাককেই মানলো কাজেই সুস্পষ্টভাবে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে শুধু তাওহিদের নাম ইমান নয় বরং তাওহিদ এবং রেসালাত রসুলে করিম সাল্লামকে অস্বীকার করলে তো গোটা জিন্দিগে দিনকে অস্বীকার করা হয়ে যায় আর দিন তো এনেছেন নবী পাক সাল্লাম কোরআন এনেছেন রসুলে করিম সাল্লাম আর কোরআনে করিমের জ্বলন্ত প্রমাণ হলো হাদিসে মুস্তফা হাদিসে মুস্তফার জ্বলন্ত বাহ্যিক হাদিস তো হলো স্বয়ং হুজুরে করিম সাল্লামের কথা কাজ মৌন সম্মতি কলুন নবী আসলাম ফেরুন নবী আলী সাল্লাম তাকরির নবী আলী সাল্লাম হুজুরের কথা হুজুরের কাজ হুজুরের মৌন সম্মতিটাই তো হলো হাদিস এবং যাকে আমরা সুন্না হাদিস বা সুন্না তো রসুলে করিম সাল্লামকে যদি অস্বীকার করা হয় রেসালাতকে যদি বাদ দেওয়া হয় তা তো কোরআনও থাকে না হাদিসও থাকে না দিনও থাকে না বরং তো দিন তো এনেছেন রসুলে করিম সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যদি তোমরা কোরআন দেখতে চাও মাসা সিদ্দিকা বলো যদি কোরআন দেখতে চাও তাহলে তোমরা রসুলে করিম সাল্লামকে দেখো যে হুজুরে করিম সাল্লাম হলো প্র্যাকটিক্যাল কোরআন সুতরাং রসুলে করিম সাল্লামকে বাদ দিয়ে ইমানদার হওয়ার কোনো সুযোগ নেই তিনি হলেন একেবারেই অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ অর্থাৎ তাওহিদ এবং রেসালাত দুটো মিলেই হলো পূর্ণাঙ্গ ইমান আর এই আকিদা আমাদের থাকতে হবে তাহলে আমরা যদি আমল করি এই আমলটা আল্লাহ তালার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কারণ ইমান যদি না থাকে কোনো মানুষের এই মানুষের জীবনে কোনো আমলের কোনো দাম নাই যেমন আর আমরা সহজ করে যদি বুঝাতে চাই একজন বিধর্মী মানুষ যদি লক্ষ টাকা ব্যয় করে সৎকা দেয় জাকাত দিতে চায় বা গরিব অসম স্কিন উপকার করলেন কিন্তু তার দ্বারা তার কোনো পরিমাণ সোয়াবালীন কোনো কল্যাণ কল্যাণ পাবে না সে যেহেতু তার মূলত তার ইমান নাই কারণ মূল বিষয়টা হলো ইমান ইমান যদি থাকে তাহলে তার আমলের দাম আছে এবং যে কথাটাই বার মানে হাদিসে জিব্রাই আলোচনা শুনতাম আপনার যে কথাটা এই কথা দিয়ে আমরা শেষ করতে হচ্ছে সময় নেই অর্থাৎ আমরা যেটা বুঝতে পারলাম অজস্র টাকা পয়সা সম্পদ থাকলেও ওটা দান করলেও এর কোনো স্বভাব হবে না যদি ইমান না থাকে ঠিক প্রত্যেকটা কাজে কর্মে নামাজ মানে হলো শুধু আল্লাহ নন সাথে অবশ্যই রেসালত বা রসুলে করিম সাল্লামকে যুক্ত করে যখন পরকালের প্রতি আস্থা বিশ্বাস থাকে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ধন্যবাদ শ্রোতা দর্শকদেরকে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা কালেমা তৈয়বার হাকিকত প্রসঙ্গ ইমান ও আকিদা এ বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলাম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আলোচনা আর বাড়াব না আমরা দেখলাম তিনটি শব্দ ইমান আকিদা আমল ইমানদার হতে হলে তৌহিদ এবং রেসালাতের সুস্পষ্ট অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য আর এরপরে এই আকিদার উপর আমরা কায়েম থাকলে যে আমল করব আল্লাহ তালার কাছে সেটা ইনশাল্লাহ দ্রুত কবুল হবে গ্রহণযোগ্য হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার এবং এর উপর কায়েম থাকার তৌফিক দিন আমিন ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ